Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Primeira parte da entrevista já foi exibida e você vai ver agora a segunda parte. Eu, eu, eu faço questão de mostrar essa, essa, essa entrevista na íntegra, Jorge, porque eu não sei se você assistiu a entrevista toda antes de vir para o ar, que eu pedi que te mostrasse, para que você pudesse me ajudar a comentar, porque é o seguinte, o Antônio foi enfático em dizer, eu não assino o contrato com a Copasa. Eu não vou, a Copasa desrespeita, que a Copasa fez isso, ela fez todo tipo de promessa para o povo de lá. Como aqui agora estão fazendo cinco postos artesianos, lá também furou, gente, não achou água. A água que tinha achava não dava para a manutenção da cidade. Assim também que falou que ia buscar água lá no, 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 no Paropé, mas não buscou nunca. Precisou que o prefeito pusesse uma empresa, em seis meses a empresa aplicou 45 milhões na captação de água, São Jorge Magalhães. Fez 28 quilômetros de dutos para buscar água do Rio Paraupeba para atender a cidade. E a Copasa tinha 35 anos que estava lá, nunca fez nada. Não sei se você viu, você pode comentar se você viu algum pedacinho, porque depois nós vamos passar a segunda parte. Você pode comentar comigo, me ajudar a comentar. Você tem alguma coisa que te chamou a atenção nessa entrevista? É, o mais interessante, né, Carraro, é que o, o prefeito de Pará de Minas, ele goza de, de um prestígio político muito grande e de uma experiência política muito grande. Ele foi né, um executivo nos anos 80, está sendo um executivo agora e trabalhou e foi por cinco ou seis mandatos, seis né, é, é deputado estadual, assumindo até a presidência da Assembleia Legislativa. Então, como ele bem diz, ele conhece muito bem a Copasa, ele sabe como funciona, ele sabe qual que é os interesses reais da Copasa. A Copasa está no mercado para oferir, oferir lucros, ela não quer trazer benefício, então ela pensa que vender a água e tratar o esgoto, que não é o caso de Caratinga, o esgoto não é tratado ainda, é, ela pensa que só isso é benefício, mas não é só. A grande empresa ela tem que investir na cidade também. Ela teria que ter investido nos mananciais de água, não só do Laje, mas de toda a região de Caratinga, porque ela explora isto. Ela tinha que ter investido num reservatório de água, que a gente vem falando aqui há muito tempo. Então, o próprio prefeito de Pará de Minas, ele diz que a, a Copasa nunca investiu lá, Aqui tem 40 anos, ela não sequer investiu aqui num prédio para ela administrar a Copasa em Caratinga. Então, nesse aspecto aí, me chamou a atenção e Caratinga precisa realmente de tomar uma postura diferente da postura que está sendo tomada atualmente. Sr. Jorge Magalhães, essa segunda parte da entrevista é mais polêmica. Então, vamos assistir junto? Então, você que é telespectador, preste atenção no que o prefeito, no prefeito de Pará de Minas, o Antônio Júlio, falou. Põe na tela. Voltando nesse assunto, quanto tempo que a empresa assumiu o, o, o serviço de, de abastecimento de água de Pará de Minas? Foi dia 17 de abril né, de, do, desse ano, quando nós assinamos a ordem de serviço. Para eles, eles logicamente eles assumiram, nós tomamos posse por mandato judicial lá na Copasa. Né, nós tivemos que a Copasa catimbou até na última hora, não queria sair. Então nós entramos lá para dentro, é, eu falo nós como prefeitura, como poder concedente, também com a empresa que ia explorar o serviço. Então de lá para cá eles já começaram os investimentos, fizeram várias mudanças, amenizou um pouco... Quanto a, foi investido a... nesses oito meses que a empresa já está na cidade? Cara, eles já investiram é, só nessa obra do Paropeba 40 e 44 milhões de reais. É bom explicar para o nosso telespectador o seguinte... A empresa que hoje cuida do saneamento e do abastecimento de água de Pará de Minas investiu 44 milhões em oito meses. E para que a cidade recebesse água com a quantidade necessária para abastecer a cidade, como disse o Antônio, é um projeto que até 160 mil habitantes com 35 anos, essa empresa buscou água a 28 quilômetros do rio Paraupeba. E hoje, lá onde, onde eles buscam água, são 300 litros que é o outorga, né, Antônio? Nós temos uma outorga, né, logicamente autorizado pelo, pelo IGAM, de 300 litros por segundo. Isso é suficiente para abastecer uma cidade de 160 mil habitantes, é isso? Olha, é, é, dentro do planejamento, sim, porque nós esperamos que a chuva volte, né, os nossos mananciais recuperem com a água. Então, seria crescido ao que nós já temos, logicamente, quanto está chovendo, é, que a gente teria, com 300 litros por segundo, nós é, conseguimos atender a população de 160 mil. Mas nós vamos ter outros mananciais que vão estar agregados. Então, nós esperamos que, que nós não, não vamos ter mais dificuldade é, de fazer captação de água para atender a população. Antônio, você assumiu esse novo mandato 
em 2013. Foi eleito em 2012, assumiu em 2013. Qual que era a real situação da população de Pará de Minas tá, quanto ao abastecimento de água? Olha, isso já vinha discutindo já há muito tempo, né? Tanto que, que a Câmara não aprovou o projeto, porque estava havendo muita desavença com a Copasa, porque a Copasa começava em, em renovar o contrato, mas não dava garantias, não tinha como dar garantia que ali executar o serviço, que ali executar os investimentos. Então já tinha um problema já que estava, que na verdade desde 1999 a população de Pará de Minas está sofrendo com a Copasa. Né? Não é a primeira vez que nós passamos é, falta d'água, não é a primeira vez que há essa comoção da, da, da sociedade cobrando da Copasa esses investimentos e essa melhoria. Então nós, Pará de Minas, vinha sofrendo muito tempo, só que ninguém nunca teve coragem de enfrentar, porque todo mundo fala assim, ah, como é que você vai brigar com o governo? Porque é a empresa do governo. Eu não estou brigando com o governo. Estou brigando com a empresa que faz parte do governo, mas eu estou defendendo a população. Eu acho que é isso que é o mais importante. É isso que nós temos que ter coragem. Porque a Copasa chega impondo a situação. Ela impõe. E todo mundo tem medo de enfrentar. Né? Não tem que ter medo de enfrentar. Né? Então nós precisamos de cuidar da população. E essa questão de saneamento, eu falo com muita clareza hoje, com, já com a experiência que eu vivi, uma experiência sofrida, né? que foi você cuidar de uma cidade de 90 mil habitantes sem água. Então, eu, eu vejo que, que isso é uma situação que o prefeito tem que ter coragem, tem que enfrentar, indiferente se vai ter desgaste político ou não. Eu falava, Carrara, nos meus pronunciamentos, eu falava para a população com uma pressão muito grande, meus adversários políticos, falando que eu tinha que assinar com a Copasa, eu falei, olha, eu pago o preço que tiver de pagar politicamente, mas com a Copasa eu não assino. Por quê? Porque eu conheço a Copasa. Eu fiquei na Assembleia há 22 anos e eu sabia o que ia acontecer. Só a Copasa está sem nenhuma capacidade de investimento, nenhuma, nem de endividamento e nem de capacidade de investimento. Então, como é que ela vai resolver o problema? Onde é que era o caso de Pará de Minas? Então, nós tivemos a, essa determinação e eu falo que tivemos muita gente orando por nós, rezando, porque a hora que apertava mesmo, eu te confidenciei, eu fiquei sozinho. Pois é, Antônio, eu estava conversando com você antes de a gente começar a entrevista e você me disse que algum, alguns postos artesianos foram transformados em chafariz porque a Copasa não ligava esses postos artesianos. E você, ó, como vai ficar esse posto, então vou liberar essa população. Fez chafariz, fez em praça, a população ficava 24 horas pegando água com balde. E depois, agora, quando você recebe uma nova empresa na sua cidade, oito meses depois, inaugura-se uma nova doutora que vai abastecer, com certeza, evidentemente, que tem, deve ter alguns problemas ainda pela cidade, em função que tem que é, fazer aqueles reparos, aquelas é. coisas que tem que ser feitas mesmo, de, de, que, de uma nova empresa que está chegando. Como é que você recebe hoje a satisfação do seu povo, do povo que você hoje é, dirige é, com essa nova empresa? Olha, é, foi coisa engraçada. O dia que a água chegou, foi uma festa na cidade. Porque hoje, com essa facilidade da comunicação via né, das redes sociais, é uma expectativa muito grande. O pessoal viu que a gente estava trabalhando e até vendo a empresa trabalhar. Porque a empresa, o que, que ela fez? 28 quilômetros de, de obra, é obra que a Copasa pediu cinco anos para fazer. Né, eles fizeram em cinco meses e meio, seis meses. Mas o que, que eles fizeram? Eles fizeram quatro, quatro lotes de sete quilômetros, então fizeram quatro empresas grandes empresas já especializadas em fazer adutora, e com isso a população viu que nós não estávamos brincando e nem a empresa estava brincando, que ela estava trabalhando dia e noite, sábado, domingo, feriado, para buscar água lá no Paropeba. Então, quando a água chegou, foi realmente uma nova mudança em Pará de Minas. Nós ainda não resolvemos o problema 100%, porque ainda a parte alta, como a água não é o que nós combinamos com a empresa, né? ela está trazendo só a metade da água, porque não dava para fazer todo o investimento, não é questão do investimento, fazer toda a obra no tempo recorde. Então, houve realmente, no dia que a água chegou, foi uma festa na cidade, né? Todos, foi a maior comemoração que nós tivemos, principalmente para as pessoas que tinham 10, 12, 8 dias sem água. Antônio, eu vou agradecer você por ter recebido a gente aqui no seu gabinete e vou usar um pouquinho da amizade que eu tenho de você há muitos anos, com, com você era presidente da Assembleia, com você era deputado, amicíssimo do Adão Cleve, né? sempre estive com vocês em várias reuniões, eu vou agradecer de usar alguma, a gente às vezes fazer, usar da amizade, para te pedir um grande favor. Eu gostaria que você me cedesse um, um funcionário seu, que eu gostaria de ir na empresa, 
que hoje faz o serviço para vocês aqui em Pará de Minas e gostaria de subir em várias partes da cidade para mostrar o povo de Caratinga e região, aliás, para vocês também, que vocês vão poder assistir também no www.tvsemana.com.br, aqui em tempo real, porque lá quando a gente joga no ar, em tempo real vocês vão ver aqui também. Então eu gostaria que você me cedesse um dos funcionários para que eu pudesse dar uma volta na cidade, conhecer a empresa e ver a satisfação do seu povo com a nova empresa que hoje presta serviço a vocês. Muito obrigado. Quando você for a Caratinga, vai lá tomar um café com a gente na TV Semana e no Jornal Semana. Obrigado, muito obrigado mais uma vez por você ter despendido o seu tempo, que eu sei que tem muita gente querendo falar com você aqui, que eu sei que não é fácil, é, mas muito obrigado mais uma vez por ter recebido a gente. Eu tenho certeza que essa entrevista que você está fazendo com a gente vai dar um novo alento para o povo de Caratinga. Tomara que as nossas autoridades que estão assistindo, que estão ouvindo, né, possam se espelhar em você, para que no futuro a gente possa também ter as mesmas soluções que vocês conseguiram aqui em Pará de Minas. Obrigado, Carrara. E você está fazendo né, para o seu povo, para os seus é, acompanhantes aí da sua TV, o que eu fiz. Só que eu não fiz como jornalista, né? eu fiz como cidadão. Eu procurei também outras cidades que passaram por essas dificuldades, outras empresas, para tomar essa decisão. Então você está prestando um bom serviço até à população, ao próprio prefeito, para dar ele segurança para tomar a decisão porque não podemos é, ficar à mercê da vontade da Copasa. Né? A Copasa realmente, eu falo, eu não, não tenho nenhum projeto para desconstruir a Copasa, mas eu tenho vários questionamentos para fazer, muita mágoa do que eles fizeram com o Pará de Minas, o que eles estão fazendo aqui na região, tem várias cidades aqui sem água, por falta de investimento da empresa e por falta de planejamento e falta de compromisso com a população, que é o pior. Eles não têm compromisso, que eles ficam em Belo Horizonte, o problema lá de Caratinga é problema deles, o problema de Pará de Minas era problema nosso. Então, muito obrigado para a gente ter essa oportunidade, até porque esse assunto de água de Pará de Minas virou notícia nacional, né? porque foi uma das primeiras cidades da região metropolitana, praticamente, nós estamos no colar, a primeira cidade do centro-oeste de Minas, que ficou dentro do sistema da Copasa sem água. Então a gente mostra, a gente tem muita essa experiência um pouco negativa que pelo sofrimento do povo, mas que nós possamos compartilhar com aqueles que estão também passando hoje o problema que nós vivemos. Muito obrigado e obrigado né, mais uma vez de poder estar é, falando aí para o pessoal da região de Caratinga. Muito bem, então você assistiu aqui a entrevista que eu fiz com o prefeito Antônio Júlio e agora, daqui a pouquinho, eu vou tomar uma água, vou tomar ali na, na cozinha, tomar um cafezinho e vou voltar, que eu vou mostrar para vocês a cidade de Pará de Minas e vou mostrar também a satisfação do povo de Pará de Minas com a nova empresa que hoje presta serviço a eles, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta.